Hey mi gente, ¿cómo andamos? Qué estar con ustedes nuevamente, bienvenidos a un video más en la Volvo Azor Army de Pokémon Unite. Bienvenidos a todos, hoy día tenemos un videíño que me vienen pidiendo siempre, siempre, siempre y me gusta hacerlos, pero siempre trato de agarrarlos en un momento del mes donde realmente podamos hablar de esto. Venimos de un parche de hace unos días. Así que hoy día vamos a ver el tier list, cómo está el meta, cuáles son los mejores Pokémon, los que son muy buenos, los aceptables y de los cuales hay mejores que ellos como opción. Este tier list, no se olviden, está hecho basado en mi perspectiva, es mi opinión de lo que veo jugando en Maestro de 2100 más o menos, lo que veo en torneos, lo que se ve en el meta estable. También hay Pokémon que funcionan mejor en equipo o jugando solo, ya los vamos a ir comentando. Y también no se olviden que si pongo a uno de sus Pokémon favoritos muy abajo en el tier list, no estoy diciendo que el Pokémon no sirva, que sea una basura y que no se pueda ganar con él. Nada que ver, simplemente hay mejores opciones, siempre van a haber mejores opciones y tienen que entender eso, ¿vale? Si tu Pokémon favorito es eh, Decidueye y lo pongo como último puesto, no estoy diciendo que sea malo, simplemente hay mejores opciones. Con Decidueye podría ganar, podría subir en ranques, podría llegar a maestro, ¿vale? Por usar cualquier Pokémon, ya vamos a ver qué pasa con Decidueye. Arranquemos entonces y vamos a empezar, el primero que tenemos en la lista ahorita es eh, Serahora, un jungla que este, no se está viendo mucho últimamente, eh, sigue siendo bueno, la verdad es un Pokémon bastante aceptable, pero ahorita mismo en lo que es jungla hay un gran líder, un gran ganador, un gran eh, rey, ya vamos a llegar a él, así que ahorita Serahora lo voy a poner en aceptable. Porque eso es, es un Pokémon aceptable. Si, si te gusta, si lo sabes usar, te va a ir bien con él. Vas a ganar y vas a subir en rankings, ¿vale? Blissey. Eh, Blissey ha estado medio que subiendo en los último, las últimas semanas. Ha querido ahí permanecer un poquito. Se ven Blissey en, en rangos altos mucho más, de, mucho más de lo que se veía antes. Así que Blissey está bastante bien. Yo la voy a poner como aceptable. El problema es que tiene otros supports al lado que siempre van a ser mejores opciones, pero hay composiciones que se está llevando a Blissey, así que si te gusta, datela, datela. Pero creo más que es un Pokémon para jugar en equipo que para jugar en solo. Crastel, eh, Crastel anotador se está viendo bastante menos, por lo menos desde mi lado, que yo juego generalmente en equipo, obviamente. En solo hay gente que aún lo usa, es un Pokémon que puede carrear, es un Pokémon que puede anotar mucho, no está para nada mal un Crastel. Y en equipo hay mejores opciones para tanque, ¿ok? Entonces, en solo... Es mucho mejor que jugarlo en equipo, creo yo. Igualmente es un Pokémon bastante aceptable también. Por ahora todo está dominando en el rango de lo que es aceptable. Vamos a chocolatear acá un poco. Así que Crastel lo voy a poner acá en aceptable. Greninja es un Pokémon bastante bueno. Y estos últimos días... Eh, después del parche... Se ha, se ha estado empezando a ver más, ¿ok? Es un jungla... Que se está intentando usar un poquito más en vez de a Dragonite. Pero eh, algo más le falta. Igualmente es muy bueno. Eh, si te gusta Greninja es un gran Pokémon que puede borrarse a uno solo el solito. Así que es una gran opción. Lo voy a poner en muy bueno. Es un buen jungla. Estoy tratando de no profundizar tanto en el Pokémon. Porque ya, ya estamos en un momento de la vida. En el cual hay muchos Pokémon. Y estos videos podrían durar 6 horas. Así que... Pues eso, ¿vale? Mamo es bueno, ahorita también está como muy bueno Es un Pokémon que ha subido mucho Es un tanque que se está viendo en composiciones eh, Aguanta bastante, controla mucho en la botlane Y si a esto le sumamos el poder que tiene ahorita La bomba ralentizadora, la bomba de humo como le quieran llamar, eh, se está cambiando bastante bien. Así que si les gusta Mamos Wine como tanque, es una gran opción para jugarlo. Muy, muy bueno. Este, se los recomiendo que lo prueben si no lo han probado. Si, si están pensando en comprarse algún tanquecito, Mamos Wine ahorita es una gran opción. Wigglytuff siempre va a ser el terror, gente. Wigglytuff es el mejor support y encima con lo de la bomba de humo se, se ven muchas Wigglytuff que la están usando. Casi todas la están usando. Eh, también con botón de escape va bien por usar destello, entrar rápido y dormir. El, el dormir que tiene Willy Tuff, el taunt que es jalar a un enemigo para que lo pega a él, más la bomba de humo está brutal. Willy Tuff siempre ha sido de, las mejores, de los mejores supports que ha habido en el juego y eh, su reinado está muy difícil que baje. Así que Willy Tuff lo voy a poner como lo mejor en el juego si quieres jugar un support que moleste, controle y te dé un gran porcentaje de ganar en línea y las teamfights, Willy Tuff es la mejor y también protege muy bien en los objetivos ir a dormir a los enemigos mientras tus aliados lo hacen. Willy Tuff de lo mejorcito. Snorlax, para mí Snorlax es el mejor tanque del juego, aunque... Eh, estos últimos días ha bajado un cachito, ha bajado un poquito, pero creo yo que sigue siendo de los mejores 
del juego. Para mí es un Pokémon muy bueno, lo voy a poner como muy bueno, todavía creo que no pierde ese reinado, pero aún me falta algunos días más para saber qué va a pasar con Snorlax, porque se están probando composiciones sin él, pero había composiciones que se juegan mucho con Snorlax, con un Eldeos y algo más abajo como un Pikachu, Snorlax sigue siendo un gran tanque, sigue siendo un Pokémon que realmente vale la pena eh, probar, así que lo voy a poner como muy bueno por arriba, por ahora, de Mamoswine, aunque acá la verdad... Ya se está haciendo una pelea en quién es el mejor tanque. Ya creo que depende de ustedes. En mi opinión, están empatados. Así que imagínense que esto está uno encima del otro. Eh, todavía los veo empatados. Vamos a ver qué pasa con estos dos tanques. Pero creo que Snorlax por ahora le sigue ganando un poquito a Mamos Van. Pero Mamos Van ya lo está empatando, ¿vale? No sé cómo explicarlo. Pero los dos son muy buenos, muy buenas opciones si quieres tanquear Pikachu. Ahorita... Eh, junto a Vinasaur Que los vamos a, a catalogar juntos Son los mejores atacantes especiales eh, En una composición de equipo 1-1-3 Por ejemplo, en una botlane son los mejores Los dos son los más potentes Los que dan más eh, sinergia A un equipo, los que se pueden Usar mejor y los que contribuyen más A su equipo, por supuesto estoy hablando de un Vinasaur A este híbrido, ¿no? Con doble cinta y va de barrier Con danza pétalos y el... El de Renado, ahorita que se me ha ido el nombre. Y Pikachu también, con el stun en área, stunea a mucha gente. Eh, en una teamfight cambia muchísimo la cosa. Y si sabes coordinarlo con tu equipo para usarlo después que alguien haya usado algún dormir, por ejemplo, un Wiletaf, Pikachu está brutal. Así que estos dos los voy a poner como muy buenos, pero arribita de muy buenos, queriendo ser de lo mejorcito del juego. Los dos... Creo que, que están ahí, incluso me estoy atreviendo a subir un poquito a Vinasaur, tal vez a lo mejor, pero me pasa algo parecido con Snorlax, todavía creo que falta unos días más para decidirse cuál es el top, pero eh, no es que porque uno sea top, el otro va a bajar, para nada, los dos van a estar arriba y, y en composiciones, si juegas con tu equipo y tú eres el atacante especial, cualquiera de estos dos que lleves, Va a ser perfecto. Así que creo que los dos están ahí peleándose el reinado entre Vinasaur y Pikachu. Muy buenos ambos. Eh, Blastoise ha bajado a pesar, a pesar que hay mucha gente pro que lo está probando ahorita en top solo. En vez de llevar un Lucario, en vez de llevar una Sarina, Blastoise está bastante, bastante bueno. Es un Pokémon que está subiendo y puede seguir subiendo en meta y lo podemos llegar a ver este, mucho más seguido. Tengo un dilema con Blastoise porque yo no lo he visto mucho, pero sí he visto a muchos pro players hablar de él. Así que no sé qué va a pasar también con Blastoise, ¿vale? Yo por ahora me voy a atrever a ponerlo en muy bueno también por acá. Porque es un Pokémon que está subiendo. Se está usando como reemplazo para estos dos ya antes mencionados. Y si te gusta usar Blastoise, si te gusta, puedes animarte a probarlo en la top lane. Solo en una composición 1-1-3 y me cuentas qué tal. En equipo también va muy bien. Es un gran tanque. Su ulti es horrible. Horrible para los enemigos, claro está. Eh, Dragonite sigue siendo el rey de la jungla. Antes... Eh, más o menos lo mencioné, el hecho de que el rayo pueda casi que deletear objetivos te asegura los Rotoms, te asegura los Drenaus, incluso los Zapdos, he visto muchas combinaciones por si quieren ahí hacer algo con su gente de un Eldegos con Coles Kitty, la Coles Kitty en el objetivo, rayo de Dragonite te lo asegura el kill casi que el 100%, así que Dragonite es un gran Pokémon, tiene mucha movilidad a pesar que le han nerfeado un poco el ulti, se sigue moviendo muy bien, anota bien, roba objetivos, tiene mucha versatilidad, es el rey ahorita en la jungla Dragonite. Y si quieres junglear, es tu mejor opción. Así que Dragonite, uff, me voy a arriesgar a ponerlo en lo mejor. Es de lo mejorcito que hay en el juego ahorita Dragonite. ¿Por qué? Porque ha definido casi casi que un meta de jungla. Es, es el jungla que, que se está usando en competitivo. Es el jungla que está, como digo, dominando. Así que es lo mejor que hay ahorita para jugar en jungla. Vamos con Silvion. Silvion eh, no ha tenido muchos cambios últimamente. Está un poquito abandonada. Si bien Silvion con Bozarrón aguanta bien en línea. Es un gran Pokémon con el cual puedes ganar, subir en ladder, todo lo que tú quieras. Pikachu y Vinazor la destruyen. O sea, esto es mucho más... Es, eh, te da mucha más sustentabilidad. Uy, se me fue la palabra. Sostenabilidad, creo que sí está bien dicho, perdónenme. Ay, me, estos son mejores. Eh, destruyen completamente a Silvion. No quiere decir, por favor, yo sé que tú eres Main Silvion y te encanta y ya has llegado a maestro con ella o con él. Eh, Silvion no es este, mala, para nada. A mí me encanta Silvion y la he usado muchas veces y, y me parece genial, pero hay muchos mejores. Y si bien Silvion podría ir en aceptable, ¿vale? La voy a bajar hasta hay mejores. Porque realmente eh, hay unos que son buenos. A ver, lo que pasa, por ejemplo, Seraora. Seraora es un Pokémon que hay muchos mejores junglas que él. Pero tiene un estilo de juego 
que lo hace un Pokémon aceptable, que lo puedes usar en distintas composiciones o en distintas opciones de jugar, o, o si te gusta el Pokémon, eh, te da un plus ese Pokémon para que sea un Pokémon aceptable. En el caso, en el caso de Silvion, no te da un plus ese Pokémon, no tiene algo maravilloso que digas, vale, es un Pokémon aceptable o un Pokémon muy bueno. Es un Pokémon chévere, pero hay mejores. Entonces, por eso lo voy a bajar hasta ahí. Eh, perdónenme, es de mis Pokémon favoritos del juego. Pero definitivamente el hecho que existen en el ecosistema un Binazor y un eh, Pikachu y unos más que vamos a ver ahorita, se va hasta abajo, ¿ok? Mr. Mine eh, sigue siendo de los mejores support, creo yo, eh, a su estilo. No, lo, no me gusta compararlo ni con, ni con Blissey ni con Eldegoss porque tiene su propio estilo. Pero es un Pokémon bastante bueno. Así que lo voy a poner como que por acá en un Pokémon muy bueno. Se ve en composiciones pensadas con Mr. Mime. Es un eh, Pokémon agresivo que te asegura, por ejemplo, la pelea en las abejas. Con los objetivos, robarle los objetivos a tus enemigos para bajarles el nivel. Es de lo mejor. Eh, evitar que hagan los Pokémon salvajes para que tú este, te mantengas en más nivel que ellos y les arruines la línea. Mr. Mime es el especialista en eso. Así que si eso es lo que te gusta, es el mejor support para eso. ¿Vale? El de Goss es de lo mejor que hay en el juego, gente. ¿Por qué? Porque el de Goss es un Pokémon que desde su salida, bueno, desde la salida de Pokémon United hasta el día de hoy, es muy, muy difícil y casi imposible no verlo. La, eh, la sostenibilidad que te da en la línea, el sustain. Eh, el permanecer en tu línea, el salvar a tus aliados, en, permanecer, en hacer que sigan vivos, el tornado es muy bueno para robar objetivos, todo esa... Eh, sustain es la mejor palabra para describir a, a Eldegos y es de lo mejorcito que hay, de verdad, es el support eh, por excelencia, creo yo. Es muy difícil que le quiten el reinado, al menos que saquen otro support eh, especializado en curar como lo es él, Cosa que veo muy complicado que pase en, en, en próximo tiempo. Y si lo sacan podría ser complicado. Imagínense una línea abajo de un Eldeos con ese otro Pokémon que curase mucho. Sería imposible. Así que Eldeos eh, es de lo mejor en lo que es support. No me gusta comparar a Eldeos con Wigglytuff. Porque a pesar de que ambos son auxiliares, cumplen un rol bastante distinto. Así que es como que un support agresivo, un support eh, más de cuidado. Vale, son como dos ramas distintas. Así que no se asusten que vean dos supports... Eh, Arriba, simplemente cumplen distinto rol. Pero bueno, ahí está el Eos arriba de lo mejorcito. Eh, Lucario es el gran sobreviviente de, este, de esta historia de Pokémon Unite. Un Pokémon al cual le han reventado cada parche. Algo le quieren hacer, cada parche algo le quieren destruir. Pero sigue ahí agarraferrándose a ser el mejor. ¿Sigue siendo top Lucario? Sí, sigue siendo el mejor Pokémon que puedes llevar arriba. Pero no podemos eh, ser ajenos a darnos cuenta que se ha bajado un cachito. Poquito, pero muy poquito, sigue siendo el gran rey y como este dato Lucario ahorita con a bocajarro y bomba de humo está haciendo destrozos, ¿eh? no se te van de la, de la bocajarro y los revientan, sigue siendo bueno robando objetivos, sigue cumpliendo una gran función con permanecer activa su línea de arriba, romper rápido, anotar de a pocos, Lucario muy versátil y le da una vida a una composición espectacular y si lo vas a usar en solo Q también, así que Lucario sigue siendo de lo mejor mi gente, eh, lo vamos a poner por acá, si Sigue dominando arriba, así que es un gran, gran Pokémon. Decidueye, te puedo decir de Decidueye, amigos. Eh, si bien está muy entretenido ahorita, está pegando duro. El tema de cargar tres flechas es divertido. Es un Pokémon chévere. Creo que funciona más en solo que en equipo. Eh, en solo va bien. Pero hay 10.000 Pokémon mejores que Decidueye. Pero 10.000, gente. ¿Qué te puedo decir? Eh, el rol que cumple un Decidueye... Eh... Por ejemplo, si lo quieres llevar en línea, le va a ganar una Silvion, le va a ganar un Pikachu, le va a ganar un, un Binazor. Si lo quieres llevar en jungla, te va a ganar un Seraora. O sea, un Seraora es mejor que Decidueye. Ahorita voy, a, voy al porqué. Un Talonflame es mejor. Todo, todo es mejor que Decidueye. ¿Por qué? Y lo dije en algún momento que hablé de él. Decidueye es un buen Pokémon que pega mucho, pero nada más. O sea, no tiene nada más que pegar mucho. Hay Pokémon que pegan mucho y hacen más cosas. Claro, ejemplo, un Talonflame. Un Talonflame te pega muchísimo y se escapa. Eh, se mueve rápido. Eh, puede mover a la gente con su Unite. Tiene muchas cosas que hacer Talonflame. Decidueye solo hace daño. Entonces, si quieres solamente una máquina que hace daño, pero no te da versatilidad, lamentablemente hay... Eh, bueno, en ese caso sí, Decidueye es tu opción, pero hay miles mejores. Así que Decidueye... Eh, sigue siendo estando muy abajo porque hay mejores, ¿vale? No está mal, pero hay mejores. Talonflame 
eh, ha, ha, ha recibido cambios, se está viendo Talonflames arriba, ojo, eh, para los que les gusta solear arriba e ir solitos en top, se están viendo Talonflames arriba, eh, no sé qué tanto va a permanecer esta idea, vamos a ver qué pasa con los días, pero Talonflame es muy bueno arriba, es muy bueno en composición, es muy bueno en jungla, en algún momento hablé de esto y les dije que Talonflame es un gran Pokémon, eh, o sea, es mejor si lo usas en rangos bajos y en rangos altos va bajando un poquito porque la gente ya sabe jugar alrededor de él, entonces si lo que estás es en camino a maestro, todavía estás en ese lapso de llegar a maestro Talonflame es muy bueno eh, Lo voy a poner como eso Como muy bueno, definitivamente Vamos a ponerlo por acá, es un gran Pokémon Así que si te gusta, llévalo Porque es un gran ágil, es bueno Y vas a poder ganar partidas con él y, y dominar Pero es frágil, así que ten cuidado con cómo lo usas Aprende a saber en qué momento entrar En qué momento salir, cuánto aguantas y cuánto no Gardevoir Mi Pokémon favorito en Pokémon Unite eh, le han bufeado ninja mente, no lo habían avisado, lo comenté en el video anterior, creo, o ante anterior, no me acuerdo. Eh, Gardewa, este, su premonición ahora lo han bajado a cuando la chuntas, antes de mejorar el premonición, a, a, antes cuando dabas premonición a un enemigo, se reducía a 4 segundos, ahora se reduce a 2, está mucho más potente. Y la verdad, tengo preparado un video de Gardewa, si quieren que los traiga, me lo dicen y fácil mañana se los traigo. No quiero hablar mucho de ella acá porque quiero subir ese video y analizar algunos otros cambios que han habido. Pero ahorita Gardewa. Gardewa, espectacular, ¿eh? a mí me gusta mucho, si bien todavía me pasa lo mismo que con Silvion, hay que, hay que ser honesto, por más que mi Pokémon favorito, hay que ser mil veces honestos, Pikachu y Vinazor son altamente superiores que Gardewa, la voy a poner casi eh, que como acá en aceptable, sí, como que, sal, como que hay mejores que Gardewa, pero con este cambio se vuelve aceptable, eh, es, es, es esto que les decía cuando hablaba de Silvion, tiene un plus, tiene algo más que te hace preferirla que uno que es mucho mejor que él porque te da un plus, te da algo distinto, ¿no? en el caso de Gardewa, ese Unite que junta la gente, el estar reseteando el premonición y lanzándolo y spameándolo es durísimo para una línea, está muy buena Gardewa, así que la vamos a dejar por ahí, es, es Lobro ha subido bastante, el hermano lento ha estado queriendo escalar, se le ve se está usando a veces en reemplazo de Wigglytuff, incluso por ahí, eh, controla bien su Unite Move funciona muy bien en situaciones complicadas como una pelea en un Zap 2 una pelea en algún objetivo como Roto Modrena o en una Teamfight para disablear al Pokémon enemigo, si estás cansado de Dragonite que te roban objetivos con Rayo, chápate un Slowbro y métele Rayo para que no pueda usar el Rayo mientras tus aliados matan el objetivo, etc. Slowbro bastante bueno, me gusta mucho que haya estado subiendo y lo voy a poner como aceptable, todavía creo que le falta un cacho para, para meterse a muy buenos, vamos a ver qué es lo que pasa, estaba subiendo, salió el parche y ha vuelto a, a estancarse, pero vamos a ver qué pasa en estos días, a ver si es logro sigue subiendo, ¿vale? Todavía vamos a dejarlo ahí. Gengar, eh, lo, lo, lo mejoraron, o sea, le hicieron un cambio ahí de tuerca a sus movimientos que ahora a, a, lo, los aprende al revés. Eh, le ha dado vida, sí. Uh, se ve un poquito más de Gengar, pero la gente creo que ya pasó ese lapso de probar, ¿vale? De que, ok, ya pasaron estos días, ya lo probamos, no es la gran cosa. Lamentablemente Gengar le falta muchísimo como para que vuelva a ser lo roto que era cuando salió el juego. Y a esto hay que sumarle la cantidad de full heal que se usa ahora, la cantidad de Pokémon que se pueden escapar, el Meta cambia, evoluciona, crece. Y antes, tener un Pokémon como Gengar que se le facilitaba cambiar terriblemente, ahora pues eso ya no existe, ya no está en ese terreno. Entonces, eh, lamentablemente Gengar sigue siendo un Pokémon en el cual pues hay, hay mejores que Gengar. Hay muchas mejores opciones. Encima Gengar casi que estás obligado a usarlo en jungla porque en línea al ser muy melee eh, te dificulta el, el subir de nivel, etc. Entonces en jungla hay 37 Pokémon que son mejor que él. Lamentablemente es así. Así que Gengar todavía está bajito. Charizard es la gran revelación de, estos, de este último parche. Ha subido mucho. Se está usando bastante, bastante Charizard. Y eh, sin posición, por supuesto. Y en Team Fight es muy bueno. Es muy bueno. El estar arriba, volando, mira, tiras fuego. El Junai que disable a alguien. Está espectacular. Estos movimientos que ahora ya no tienes que frenarte para usarlos si no los puedes usar en movimiento. Charizard es una gran opción en este momento si lo que quieres es un Pokémon que haga mucho daño y en Team Fights esté con más libertad, haciendo daños por todos lados, porque es difícil atraparlo. Entonces Charizard eh, ha subido demasiado, demasiado en el meta. Es más, lo vamos a mandar hasta muy bueno. Y la verdad se los recomiendo probar, ¿eh? Ojo, de verdad les recomiendo, déjenme quitar esto. Les recomiendo que prueben a un Charizard, porque la verdad está muy, muy, muy entretenido. Es un gran Pokémon y les va a servir mucho llevarlo en su, en su composición de equipo, ¿vale? Eh, Macha, otra gran sorpresa a este. Está subiendo, macha. Me pasa algo con, con Talonflame, pero Talonflame del top. 
Se está probando mucho Machamp arriba. Eh, sigue siendo... Siempre ha sido bueno Machamp. Es, es un gran Pokémon que siempre se ha visto opacado por la sombra de, de Lucario. Y cuando estuvo a punto de acercarse a Lucario apareció Sarina y lo mandó para atrás. Pero Machamp, la verdad, ahorita está bastante bueno. Se está probando mucho en composiciones. Se está jugando mucho en ladder. Se ve, se ve arriba Machamp. Es un gran Pokémon que destruye... Se hace invulnerable, tiene muy buen CC, su Unite puede cambiar una teamfight. Y yo les recomiendo que si tienen un matchup, eh, lo prueben, porque la verdad está espectacular. A mí me gusta mucho, eh, creo que es un Pokémon que podemos llegar a verlo estable en el meta, muy arriba. Y lo voy a poner casi que como muy bueno acá por, por arribita de, de Greninja, porque aporta más que Greninja. Además, voy a hacer acá algún cambio. Te lo voy a poner por acá. ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ajuste ahí. Absol ha bajado mucho, gente. Absol es un Pokémon que ahorita mismo, uff, estaba bien. Realmente Absol estaba muy bien. Pero ahorita en la jungla, primero que, que Dragonite lo destruye. O sea, Dragonite eh, definitivamente lo, lo que te da Dragonite para un equipo es mucho mejor. Ya les dije y ya les hablé de Dragonite, de la movilidad, etcétera, etcétera. Y hace todo mucho mejor que Absol. Absol es un Pokémon de uno contra uno. Absol es un Pokémon con el cual puedes ir a una línea, chapar a uno y lo revientas. Pero a esto ahora hay que sumarle que la bomba de humo es, eh, la bomba ralentizadora es este meta. Entonces tú con Absol entras a banquear, te usan bomba y te explotas. No vas a poder ni moverte y te van a reventar porque es frágil Absol. Entonces Absol lamentablemente se ha ido, uf, creo que, que como, como las criptomonedas estas que, que pierden su valor, se ha ido así puff, en picada hasta abajo. Y la verdad ahorita Absol no creo que valga la pena usarlo en jungla. ¿Vale? Ahora. Esto es hablando de un, de un tema de equipos. Yo sé que ahorita te estás triggereando con lo que estoy diciendo. Te estás a punto de dejarme ahí un comentario para insultarme. Si lo juegas en solo, te va a ir mejor. ¿Vale? Absol es un Pokémon que si, si juegas Rankeds en solo, o sea, entras en solo a jugar y te parejan con gente random, vas a poder dominar un poco más porque la gente ahí no está preparada tanto a, a pensar en equipo, a pensar en composición, sino a jugar por su cuenta. Entonces con Absol puedes aprovecharte un poquito de eso e ir a gankear y reventar gente. En solo va bien. En equipo no tanto, ¿ok? Así que ya depende, ¿no? Si lo juegas en solo, yo te pondría a Absol como, como bueno casi al final y si juegas en equipo lo pondría como aceptable, pero si hacemos un universal para él, eh, lo voy a poner como hay mejores, hay mejores que Absol definitivamente. Garchomp ha mejorado, a ver, Garchomp ya hemos hablado de infinita, infinitis veces de él, eh, hoy día me estoy inventando palabras creo, ¿no? Infinitamente, en infinito de él. Y le falta todavía, es muy bueno A ver, ahorita, ahorita está bastante aceptable Garchomp, la verdad, lo voy a poner Es un Pokémon aceptable, que si lo sabes usar vas a poder ganar con él Vas a poder dominar, en solo que puedes subir en Rankings con él Y puedes llegar a Maestro con él, por supuesto Es un Pokémon aceptable, pero no sé si están de acuerdo conmigo Algo le falta, ¿no? Y, y, y no le falta que le mejoren los movimientos, que haga más daño, que tenga más DF. No, quítenle el ataque arena, lo vengo repitiendo. Quiten ese movimiento de mierda. Y, y perdónenme, pero es una basura ese movimiento. He visto gente que lo justifica y no. Quítenle el ataque arena y pónganle otra cosa. O que el ataque arena haga algo mucho más fuerte. Eh, que el Mira, si, que el ataque arena lentee como lentea la bomba de ralentizadora y se vuelve meta, Garchon. Ya está. Así que vamos a dejarlo en aceptable y a ver qué pasa con él. Grident, eh, Grident es un Pokémon que es bueno es muy bueno, pero lo tienes que jugar en una composición para él, si lo juegas en una composición, por ejemplo la japonesa, hemos hablado de eso, fácil al final del video te dejo lo que hablé de, este, de esta composición es un buen Pokémon, es muy bueno, pero más para jugarlo en equipo, en solo, eh, sí podrías, podrías hacer algo con él pero es mejor tener un equipo que sepa lo que hace Griden y jugar alrededor de eso y vas a dominar con él, así, ahorita Kramoran se ha ido hasta abajo si bien tiene un plus más que Silvion, no, no encaja en ningún lado ahorita Cramoran. En, en, en solo te puede ir mejor, por supuesto en solo lo puedes llevar mejor que llevarlo en equipo, pero en equipo no lo, no lo ves en ninguna composición. Hay Pokémon que hacen mucho mejor que él, es un target fácil, eh, su escalado de aprendizaje tiene un tope, hay mejores opciones de él. No, no me quiero ir mucho por las ramas con Cramorant, ya seguramente haré un, un video hablando de él. Trevenant eh, es un tanque que, a ver, salió acá y como que un, un poquito de conflictos, ¿no? Porque Kramora, eh, eh, perdón, Treveran, a veces salen Pokémon muy rotos, como en el caso de Sarin, y nos quejamos de que Pokémon roto, ¿por qué salen tan rotos? A veces salen muy malos y decimos, oh, qué malo que han sacado este Pokémon una basura, y a veces salen intermedios, 
Y, y como que es raro, no sé, Trevenant da la sensación, no sé si están de acuerdo conmigo, que es un Pokémon que parece que ya tuviera meses en el juego y no tiene gran brillo, ¿no? Que sabemos que está ahí, pero a mí me da esa sensación de Trevenant, no parece un Pokémon nuevo que acaba de salir hace menos de una semana. Así que Trevenant ahorita creo que la gente lo probó los primeros dos días. Se dieron cuenta que no era una maravilla y lo han dejado de jugar. Pero yo siento que, que falta que lo prueben más, ¿no? Falta que Trevenant sea más probado por gente profesional. Y a ver que hasta cuánto lo puedes exprimir. Y a ver si funciona. Por ahora, Trevenant se me va hasta abajo, mi gente. Porque la verdad, no entra en ninguna composición. En solo hay mejores. Bueno, en composición también hay mejores. No es la maravilla, así que se quedará ahí por mientras. Este, ¿Cómo se llama Ninetales de Alola? Es aceptable. Lo vamos a poner empatado con Gardewa. Sí, lo vamos a poner acá. Eh, el problema es que tienes estos dos competidores y te hacen una sombra muy fuerte, un Pikachu y un Binazor. Demasiado fuerte. Entonces Ninetales lamentablemente está hasta bajito porque tienes mejores opciones. Hay gente que lo convea con, 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 con Mamos Wine, con mi equipo a veces jugamos Mamos Wine con, con Intels y va bien, es divertido, pero tiene unas limitaciones que no te las da ni Vinazor ni Pikachu. Entonces, eh, si quieres una estabilidad más fuerte, una opción de ganar más, estas dos son tus mejores opciones. Así que Intels lamentablemente se queda como aceptable, pero hay, en, en solo queue supongo que va mucho mejor, la verdad. Así que depende de ti. Ya casi acabando, gente, tenemos ahora a Cinderace y Sarina. Cinderace ha subido brutal. Ahora Ahorita Cinderace con ataque X o en realidad con cualquier movimiento, pero se está viendo bastante con ataque X, con movimiento, perdón, con eh, y, y objeto de combate, eh, con cualquiera le va bien, pero ahorita se está probando mucho con, con ataque X y entra, pero rapidísimo, usa el dash este que se mueve, no me acuerdo ahorita cómo se llama, eh, hace mucho daño, Cinderace está ahorita, es una fucking... Máquina de hacer daño, está rotísimo De verdad, tienen que bajarle algo Porque está pegando mucho, te desaparece ¿eh? Si tú no eres un tanque O un Pokémon que aguanta demasiado Te puede borrar así Así que Cinderace ha subido y ha escalado terriblemente Y yo lo voy a poner como muy bueno Acá En casi, casi que primer puesto de muy bueno Todavía esto da un, una sostenibilidad Mucho más fuerte a los equipos Pero, pero Cinderace puede seguir escalando ¿eh? Yo creo que si sigue como va y se sigue usando como va, yo creo que en una semanita lo podemos tener por acá arriba. Vamos a ver qué pasa con él, la verdad. Vamos a ver qué sucede con, con Cinderace. Pero si les gusta junglear, si les gusta ir a, a la jungla con un Pokémon que vas a ir a una línea a reventar, si, eh, Cinderace es tu mejor opción, sí o sí. Está brutal, ya haremos un videito de él. Y finalmente Sarina, que eh, a pesar de que también recibió un nerf, al igual que Lucario, sigue siendo la reina, ¿no? Sigue siendo un Pokémon que puede seguir llevándose arriba, que es la contraparte de Lucario. Lucario, a pesar de que casi que hagan algo muy parecido, que se jueguen del mismo estilo, que ambos sean similares, eh, puedes llevar a una a otra, ambas funcionan, ambas son espectaculares y no pierde su reinado, así que Sarina sigue estando en lo mejor hasta allá arribita junto a eh, nuestro querido Lucario. Lucario yo creo que es un cachito, pero un 0.01% mejor que Sarina, o tal vez más, depende de la perspectiva de cada uno realmente, pero Sarina está entre lo mejor y es un gran Pokémon para jugar en solo queue también, ¿eh? si vas a jugar solo y si te piqueas una Sarina puedes dominar partidas, así que ojito con ella, funciona bien en equipo, funciona bien en solo, ya depende de, de ti y de cómo la quieras llevar. Gente, este es mi tier list para lo que es casi casi principios de febrero, eh, fines de enero, principios de febrero, vamos a ver con la salida de Eggie Slash qué pasa. Hasta que salga X Slash no vamos a tener parche. Esto puede ser en una, dos, tres semanas. Quién sabe, podemos estar con este meta un gran tiempo. Hay algunos Pokémon que todavía me quedan pendientes en lo que vayan evolucionando estos días el meta. Como les digo, ¿no? Como, como Greninja, como Talonflame, como este, Machamp y Cinderes que pueden seguir subiendo. Todavía hay, hay cositas que han quedado medias colgadas, pero ahorita para lo que es 25 de enero, así es como yo lo veo. Déjenme en los comentarios qué opinan, si están de acuerdo, si les gustaría o, o creen que uno debería bajar o subir, ya ustedes me lo dicen en los comentarios siempre me gusta leerlos y que se haga un debate y nada gente, los quiero mucho, no se olviden seguirme, transmisiones en vivo todos los días por twitch.tv slash kishtar y eh, gracias por apoyarme en Patreon y gracias por ser miembros acá en YouTube tienen contenido exclusivo, ya subí ayer una partida de un torneo que hemos jugado que es contenido exclusivo, no está en ningún otro lado así que pueden verla y nada, un fuerte 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 abrazo a todos, los quiero mucho, nos vemos en otro video chau chau